どうもですドキドキンチャンネルドキンです今回は先週来てました本願寺西賀賞につきまして、まあ、新英傑登場してますので、まあ、一体どんな英傑なのかとまだ紹介してませんでしたので今回は新英傑についてですね説明していきたいなと思いますまず金枠の方がですねこちらになりますペロンということでですね、まあ、まずはじめにですね上の段の大名の本願寺賢女と西賀孫一の方ですねこちらの方はですね前回の動画でもですねダメージ検証という形でですねもうすでに説明させていただいてますので今回は省きたいなと思いますただですね西賀孫一の方固有技能ですね前回飛鳥3連と読んでましたけど、えー、市長3連の間違いでしたまああの茶毛安世代なんでですね飛鳥と読んでましたけど、えー、実は市長3連ということでですね大変失礼いたしましたそして下の段ですね、えー、こちらがですねニューと書いてますんで新しい追加の英傑という形になるんですけどまず左下の本願寺京女ですね密教になりますステータスの方がですねこちらに書いてるのはですね信頼度レベル20のステータスになるので、まあ、信頼度レベル10になるとですねもう少しステータスの方は下がると思うんですけど、まあ、あのやっぱり知力と水属性がちょっと高いかなという感じになります固有技能の方が物的明洞比重内容の方がですね敵全体を死人に変え生命力の最大値を減少させるということで密教のですね、八大明王秘術のですね、全体バージョンと言いたいところなんですけど、まあ、最大生命のですね、20% を削るというのはですね、えー、まあ同じなんですけど、キャップの方が、密教の単体のですね、八大明王秘術の方が2万で、こちらの物的明道秘術の方はですね、10万となります。なのでですね、まあ、生命がまあ、50万以上ある敵に対してですね、まあ、開幕を打てばですね10万最大値生命減らせますのでかなりダメージは出せるんですけどただあのウエイトの方がですねかなり遅いので、まあ、あのこの物的明洞秘術打つ前にですね、まあ、他のアタックが殴ったりするとですね、まあ、あの損してしまうみたいな、まあ、あの例を言うとですね、まあ、例えばあの10万の敵がいましたらですねまあ、あのこの物的明洞秘術を打つ前にですね他のアタックが、まあ、例えばあの2万ぐらいダメージを与えたとするとですね、まあ、最大生命の 20% を削るということになりますのでもう2万与えてますので、まあ、あのダメージ的にはゼロという形になりますただ、あのーまあ、最大生命は減らせますので、まあ、完全回復とかされた時もですね、まあ、あの生命減った状態でしかですね完全回復しないのでまあ、一丸に損したということではないんですけど、えー、まあそういう感じですそしてこの物的明洞秘術、まあ、あの敵全体を死人に変え生命力の最大値を減少させるということなんですけどどうも必中みたいですもうレジられることなくですね必ずそうなることみたいなのでもし対人戦でこれあったらですね超神技能になるんですけどまあ、対人戦ではまあ使えないので、まあ、N 戦で使えるんですけれどもえまあこれを一発打った後ですねさて何しようっていう感じですねなのでまあ固有技能をですね2度3度使うことほぼないのでですね、まあ、この後はまあほぼ家臣の密教と変わらないような動きしかできないという形になりますなのでこの本願寺教女まあ、最大限生かすとするとですね、まあ、まず開幕全体しびれいった後にですねこの物的明洞秘術を打ってですね敵の最大生命を減らした後にまあ攻撃していく形が一番いいと思うんですけど、まあ、それもまあ生命が50万以上とかあるですねくっそう生命の多い敵とかであればですね、まあ、かなり有効にはなると思うんですけど、まあ、大して生命多くない敵に対してはですねまあ、そこまで必要でもないかなとは思いますまた敵全体を死人に変えるということができますのでまああのー、上のですね本願寺剣女、まあ、敵が死人であればですね追加ダメージが出せたりですね
、まあ、死人相手にですねダメージ追加で、えー、ダメが強くなる英傑とかいますし、まあ、あのプレイヤーの方でもですね武器に死人を塗ってですね、まあ、死人塗るっておかしいですけど、まあ、毒を塗ってですねダメージを上げたりですね、まあ、防具に死人カゴとかですねつければですね死人に対してはですね硬くなったりしますので、まあ、そういった使い方もできるんじゃないかなと思いますうんただですねまあ本当あの小指の一発打ってしまえばですねもうお仕事は終わりみたいな感じでですねあとはまあ普通の密教さんになってしまうので、まあ、この固有技能にまあ炎症がついたりですね、まあ、あの回復がついてたりしたらですね、まあ、かなりまあ使えたかなとは思ったんですけどうーんっていう感じですかね次にですね最後は孫6ですねこちらの鉄砲になります固有技能の方がですね繊維固有射撃ということで内容の方がですね敵全体に間接攻撃を行い自陣営の式玉を1つ追加するということなんですけどダメージの方が敵全体に1万前後となりますまああの弱くはないけど強くもないですねただあの敵全体を攻撃した後ですね弾1つ増やせるっていうのがですねかなりでかくてですねこれ能楽の感銘を使った場合ですね 1.5 個つきますのでまああの玉3玉5かなり生きやすくなるのでですねかなり強力な固有技能となっておりますただまあ雑魚狩りする上にはですねもうバーも長いですしまあダメージもまあちょっと物足りない感じがあるのでですねまあ本当あの長期戦に向いた時にですねかなり使えるんじゃないかなと思いますとということで今回あのピックアップされてる金枠4体はですねこういった形になっております次にえコスト6銀枠のですねえピックアップされてる英傑を紹介していきたいなと思いますドンとということで、まあ、あの左側が本願寺側で右側が雑賀衆となるんですけどそれぞれ上3体がですね計6体新英傑としてえ登場してますまず左上のですね本願寺の方からいきたいと思います1人目がですね、コーション寺謙遜、固有技能の方がですね、味方単体に反射結界を張ると同時に、生命力を回復すると、まあ、の仏門なんですけど、まあ、そこまで使えないかなと思います。次に、岩礁寺松永、まあ、総編になります、固有技能の方がですね、破邪炎魔撃、内容の方がですね、敵に強力な近接攻撃を行うと同時に、味方の生命力を回復霊種族には追加で無属性術ダメージを与えるということでですね、まあ、の簡単に説明いたしますと敵単体を、えー、殴りつつ、まあ、ダメージの方が1万ぐらいですねそして味方全体はですね、まあ、あの回復できるんですけど、まあ、半自動技能でですねセムイーン、まあ、あの回復量アップの技能も入れておけば、まあ、あの4000ぐらい全体回復ができると。いうことになりますそして、えー、相手が死人であればプラス6000ダメージが増えますので、まあ、あの1万6000ぐらいダメージが与えつつ味方を4000全体回復できるみたいな感じですなので敵単体を殴りつつですね栄勝いらずで全体回復もできるということなのでまあ今回のコスト6の銀枠一番の大当たりなんじゃないでしょうか次に上から3番目のですね成功寺新居密教になります固有技能の方がですね大麻の降臨内容の方がですね敵全体に霊種族に効果的な無属性術攻撃を放つということでですね、まあ、敵全体術攻撃になるんですけど、まあ、あの敵がですね霊種族、まあ、死人でなければですね、まあ、1万6000から6000というですね、まあ、結構幅広くなってるんですけど。なのでまあ敵雑魚7体の場合はですね、まあ、1万60001万5000そして1万20001万1000残りがあの807000600000みたいな感じでまあダメが出るっていう感じになってますなので敵が2体しかいない場合はですね1万60001万5000ぐらい出るという感じになってますまたあの敵が霊種族、まあ、死人になってればですねプラス4000の追加という形になってますなので敵をですね死人に変えておきさえすればですね
、えー、まあ最大2万ぐらいダメージが出て最低でも1万ぐらい、えー、全体術としてダメージが出せますのでかなり強い全体術攻撃となっておりますそしてあの本願寺の一番最後のですね一番下、えー、公共寺剣聖、まあ、総兵ですねで小遊戯の脳がですね自身の生命力と気合を回復し、溶接準備省略状態にするということなので、まあ、栄称をつけるということなんですけど、まあ、総兵なので、お察しくださいということです。次に、右側の最賀集の方をですね、紹介していきたいなと思います。上からいきたいと思います。えー、まずですね、関カモン。もう名前は素晴らしいんですけど、えー、鎧火事ではないですね、鉄砲火事になります。まあ、カモンっていうぐらいなんですけど、小遊戯ののがですね、足止め走者、まあ、敵全体に関節攻撃を行い、低確率で気鋭のダメージと麻酔状態を与えるということなんですけど、まあ、ぶっちゃけ鶴瓶打ちの弱いバージョンというのが一番分かりやすいかなと思います。まあ、ダメージの方がですね、敵全体にまあ8000から9000ぐらいですかね、まあ、ちょっと物足りないかなという感じになってます。ただの、まあ、鉄砲信長のですね、気合消費を 35% と考えると、こちらはですね、気合消費 20% でいけますので、うん、まあ、使えないことはないかなという感じになっております。次に、えー、的場源四郎。こちらは鎧鍛冶屋になります。小遊戯の脳がですね、小ひばりの挑発。内容の方が、敵全体の注意を引きつけ、自身の器用さを上げると。いうことなんですけど、まあ、これ防御力を上げるならですねちょっと使い勝手は良かったと思うんですけど器用さを上げるということなので、まあ、別にまた青三角はつけないといけない感じになってますまたあの英傑の鎧火事こちらがですねやっぱ生命が低いあの家臣の鎧火事作っておられる方多いと思うんですけどまあ,あの簡単にあの生命4万5000円超えれますのでまあ、あの家臣の鎧と、まあ、英傑の鎧えどっち使うかって言ったらやっぱ生命の方がいい家臣の鎧の方がいいんじゃないかなという感じになってますまたあの小遊戯の斧もですね全体を挑発しても器用さを上げるという形になってますので、まあ、ちょっと使いづらいかなというのはあります次に、えー、三井雄雲県、まあ、どっかのラーメン屋か、まあ、北斗の県に出てきそうな名前なんですけど刀鍛冶になります小遊戯の脳が決死の大攻勢内容の方がですね敵単体に蓄積値を3000残して消費した蓄積値を3倍に増幅して放出する間接攻撃を行うということなんですけどこれがちょっとですね面白い小遊戯のになってます刀鍛冶になりますので、まあ、ダメージを食らって蓄積を貯めてドカンと攻撃するのがですね刀鍛冶なんですけど、えーまあ、例えばですね2万3000蓄積を貯めればですね、えー、2万放出かけ3倍なんで6万のダメージが出せるという形になりますなので非常に強いぞと、えー、思いたくなるんですけどやっぱりあの英傑の刀鍛冶も、えー、生命が低いなのでまあ今強いところ、まあ、オーマー極みのですねトライアルダンジョンですかねまあ、そういったとこ行った場合、ですね、まあ、本当に痛いんで、ですね、まあ、あの蓄積はすぐ溜まると思うんですけど、まあ、殴られて、術打たれて、死んじゃうんじゃないかなというのはあるんですけど、なので、どうですかね、まああのー、生命吸収をもらって、ですね、まあ、ちょくちょく出して、まあ、自分の生命を回復するという感じで、ですね使っていくのが現実的なんじゃないかなと思います。ただあのネタ英傑としてはですね一級品なんでもうドキンこういった英傑大好きなんでですねちょっとあの使ってですね、えー、ネタ動画作ってみたいんですけどまああの某 YouTube のですね、えー、方でですねまああのユリアリスさん名前出して大丈夫かな<笑>怒られちゃったらあの謝りますその方がですね安土の、えー、武芸者でですねちょっとあのお試し動画みたいな感じでですねドキンも見させていただいたんですけど、まあ、生命が7万ちょっとあるんですけどえ一撃で倒してました計算上ですね、えー、8万以上ダメが出せるということなんですけどプラスですね陰陽師の卵を使ってですねまたあの能楽の、えー、追い風を使ってですね
、もっとダメージ出せるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、検証もですね、かなり難しいんじゃないかなと思います。なので、このラーメン屋みたいな名前のですね、三井悠遊券、かなり面白い英傑となっております。そして最後、右下のですね、鈴木重友、武士道になります。固有技能の方がですね、敵全体の注意を一定時間引きつけ、自身に反射結界を張るということで、まあ、こちらの方はですね、お察しくださいということです。ということで、現在ピックアップされている本願寺西賀州のコスト6の銀枠の英傑の紹介でした。今回のまあ、本願寺、西賀州のですねピックアップガチャ、ドキンはですね、引いてないです。<笑>まあなんていうんですかね、まあ、大名2体を持ってるっていうのもありますし、まあ、あの新しく金枠で追加された2名、えー、京女と孫六ですね、まあ、京女の場合はですね、まあ、敵全体を死人に変えて、最大生命力減少させるのすごくいいんですけど、まあ、それ一発打った後ですね、まあ、他の、まあ、普通の密教と動きが一緒になってしまうとまたあの孫六の方もですねまああのー、こういう技能を使った時にですね玉一1個ですね増やせるっていうのはかなり魅力的なんですけど、まあ、ダメージの方がやっぱ1万前後っていうことなのでまあ土金の場合鉄砲信長持ってますので、まあ、そこまで魅力を感じなかったかなというのがありますそしてあの副産物のですね銀枠コスト6の方もですねまああのー、殴って全体回復、えー、また、あのー、全体術攻撃もいるんですけど死人にしてないと、まあ、ダメがあんまり出ないとまた雑賀衆の方はですね、まあ、鶴瓶打ちの、えー、弱いバージョンと、まあ、普通の鎧火事、まあ、歌詞の鎧でいいかなとただあの1名ですね三井雷雷剣でしたっけあの刀鍛冶だけはですねちょっと欲しいなと思ってたんですけどまあ、その1体取るがために何万円もちょっと使い切れないかなと、まあ、あの配信者だからまあせこくくんでもうガチャしろよというのがあると思うんですけど、まあ、あの今月はですね天下分け目の決戦があった後ですね来月は多分アップグレードという形で覇王覚醒が来ますので、まあ、その時のためのですねお金をちょっと貯めておこうかなと思います。ただですね、まだ英傑の方が揃ってないという方はですね、まあ、あの乱射系とか全体術系とかですね、いろいろ、えー、面白い英傑揃ってますので、まあ、もしガチャされる方はですね、この動画を参考にしていただければ嬉しいかなと思います。ということで今回は以上となります。長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。バイバイキーン